மனநலம் பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஹெல்த் பத்தி நம்ம ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் ஹெல்த் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் அது வந்து நம்மளுடைய உடம்பு எந்த அளவுக்கு மொத்தமா நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த வெல்பீங்கிறது தான் அதுல கீபேர்ட் சோ அந்த ஹெல்த் வந்து பிசிக்கல் ஹெல்த்தும் சோசியல் ஹெல்த்தும் மென்டல் ஹெல்த் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் நம்மளுடைய ஹெல்த் சோ வாட் இஸ் மென்டல் ஹெல்த் நிறைய பேர் வந்து பெரும்பாலும் கேட்கிற முதல் கேள்வி வேர் இஸ் த மைண்ட் சோ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்பிளனேஷன் த மைண்ட் இஸ் நத்திங் பட் த ஒர்க்கிங் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிற ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் மாதிரி பிரெயின் வந்து ஹார்ட்வேரா இருந்ததுன்னா மைண்டுங்கிறது அதோட சாஃப்ட்வேர் சோ அதோடைய செயல் திறன் தான் நம்ம மைண்டுன்னு சொல்றோம் சோ இந்த மைண்ட் இட் இஸ் இட் கன்சிஸ் ஆஃப் மூணு முக்கியமான விஷயங்கள் நம்மளுடைய சிந்தனை இமோஷன்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர் சோ அந்த இது மூணும் இயங் சேர்ந்து இயங்கும் பொழுதுதான் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷனிங் வந்து ப்ரொடக்டிவா இருக்கும் நம்மளால நம்மளுடைய ரோல் என்னவோ சமுதாயத்துல அதை செயல்படுத்த முடியும் சோ ஹெல்த்ங்கிறது மனநலம் இல்லாம இட் இஸ் நெவர் கம்ப்ளீட் அண்ட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் இந்த மைண்ட் பாடி கனெக்ஷன் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம உடல்ல ஏற்படுற பல்வேறு நோய்களுக்கு மனநலம் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது ஆஹ் அது டயபெட்டிஸா இருக்கட்டும் ஹைப்பர்டென்ஷனா இருக்கட்டும் தலைவலி ஒத்த தலைவலி மைக்ரெயினா இருக்கட்டும் பிராங்கியல் ஆஸ்துமா இன்னும் சில பேருக்கு வந்து இந்த இரிட்டபிள் பவல் சின்ரோம்னு சொல்லுவோம் அதாவது அடிக்கடி லூஸ் மோஷன் ஆறது இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான உடல் நோய்கள் முக்கியமா சில தோல் சம்பந்தப்பட்ட கிரானிக் இல்னஸஸ் எக்ஸிமா இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய மனநலம் சார்ந்து அதிகமாறதும் கம்மியாறதும் காலங்காலமா நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் சரி சோ நல்ல மனநலம் அப்படின்னா நம்ம எதை சொல்லுவோம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த மூணு காம்பனன்ட் இருக்கு சோ அதுல அந்த சிந்தனை நம்மளுடைய இமோஷன்ஸ் அண்ட் மன நோய்கள் எதுவும் இல்லாம இருக்கிறது இது மூணும் சேர்ந்து இருந்தாதான் அது குட் மென்டல் ஹெல்த்ன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் சோ நம்மளுடைய வாழ்க்கைய நாம எந்த அளவுக்கு சந்தோஷமா ரசிச்சு வாழறோம் நம்மளுடைய எஃபர்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம வந்து எப்படி ஒரு தன்னம்பிக்கையோடையும் நல்ல ஒரு ரிசைலியன்ஸ் எப்படி நம்ம டெவலப் பண்றோம் மன உறுதியை நாம எப்படி வளர்த்துக்கிறோம் இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் நம்மளுடைய மனநலம் சோ நம்ம மனநலம் நல்லா இருந்தது அப்படின்னா நம்மளால நிறைய புதிய விஷயங்களை கத்துக்க முடியும் அதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம நிறைய பேர் வந்து இந்த ஜூம வந்து இப்பதான் இந்த லாக்டவுன்லதான் முத முதல்ல யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஆஹ் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒரு சமயம் யூஸ் பண்ணிருப்போம் பட் இப்பதான் அதை ஒன்னு டெய்லி பேசிஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அண்ட் வி ஹவ் ஆல் லேர்ன் டு யூஸ் இட் வெல் சோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய உணர்வுகள் அது பாசிட்டிவ் இமோஷனா இருக்கலாம் இல்ல எதிர்மறையான இமோஷன்ஸா இருக்கலாம் எதிர்மறையான இமோஷன்கிறத வந்து நம்ம வெளிப்படுத்த கூடாதுன்னு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க பட் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ நம்மளுடைய நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் நாம எவ்வளவு சென்சிபிளா வெளிப்படுத்துறோங்கிறது தான் நல்ல மனநலத்தினுடைய அறிகுறியே தவிர நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம மறைச்சு வச்சுட்டே இருக்கணுங்கிறது கட்டாயம் இல்ல எனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கல கோபம் வருது இல்ல நான் அதை அறுவறுப்பா பாக்குறேன் அப்படின்னா அதை வந்து எப்படி நம்ம நல்ல விதமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணுங்கிறதுலதான் நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனமும் நம்மளுடைய மனநலமும் வெளிப்படும் அதே மாதிரி சமூகத்துல மற்றவங்களோட சேர்ந்து வாழறது அது குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி வெளியில இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி வேலை பார்க்கற இடத்துல இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி அவங்க கூட நாம எந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்ப மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதும் நம்ம மனநலம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் இது மூணும் வந்து நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில ரெகுலரா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இன்னைக்கு நாம இங்க பேச வந்திருக்கிறதுக்கான காரணம் இந்த நாலாவது பாயிண்ட் தான் நம்ம ஒரு பிரச்சனைன்னு ஒண்ணு வரும் பொழுது அதை நாம எப்படி எதிர்கொள்றோம் அந்த மாற்றங்களை நாம எப்படி சந்திக்கிறோம் அதுல இருந்து எப்படி அதை கடந்து நம்ம வரோம் அப்படிங்கிறது ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயம் இந்த விஷயம் தான் நமக்கு இதுல ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கறத ஏற்படுத்துது சோ ஆஹ் ஒரு புத்தருடைய ஒரு ஒரு கொட்டேஷன் ஒண்ணு ஆஹ் என்ன சொல்லுதுன்னா எது வந்து நம்மளுக்கு பிரச்சனை கொடுக்குதுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரு மாற்றம் வரும்பொழுது அந்த மாற்றம் நமக்கு பிரச்சனையை கொடுக்கறது இல்லை 
அந்த மாற்றத்தை நாம எதிர்க்கிறது தான் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் டு தட் சேஞ்ச் அதுதான் வந்து நமக்கு அதிகமான பிரச்சனைகளை கொடுக்குது ஸோ ஃபைனலி இட் ஆல் பாய்ஸ் டவுன் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸ வந்து ஏத்துக்கிட்டு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை சமாளிக்கிறோங்கிறது தான் இந்த சேலஞ்ச் இன் அவர் லைஃப் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ன்னா என்ன நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த வார்த்தை ரொம்ப பிரபலமா தெரியும் நிறைய விதங்கள்ல அதை யூஸ் பண்றோம் ஆனா வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது வெறும் நம்ம மனம் மாத்திரம் சம்பந்தப்பட்டதானா இல்ல அது வந்து உடல் மனசு ரெண்டுமே சம்பந்தப்பட்டது ஸோ நம்ம உடலுக்கும் மனசுக்கும் இந்த மாற்றங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்மளை தாத தாக்கும் பொழுது சில தானே சில மாற்றங்களை தன்னுடைய ஆஹ் இடத்துல ஏற்படுத்திக்குது உடலும் மனசும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்துது அந்த எண்ணங்களும் அந்த கவலைகளும் உடல்ல சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் எண்ணங்கள் உடலை பா பாதிக்குது சோ அந்த எல்லாம் சேர்ந்து நடக்கும் பொழுது நம்ம நாம உணர்றதும் நாம அனுபவிக்கிறதும் தான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் சோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸ வந்து நாம எப்படி டீல் பண்றோம் அப்படிங்கறத சரியா தெரிஞ்சுக்கலன்னா அதை சரியா கையாள தெரியலைன்னா மன அழுத்தம் பதட்டம் தீவிர மனநோய்கள் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் நிறைய பேருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கலாம் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு குயிக் ரீகே பொதுவா நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கிற ஹைப்பத்தோலாமஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு சீட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் நம்மளுடைய எல்லா ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸுக்கும் ஸோ இந்த ஹைப்பத்தலாமஸ்ல இருந்து வர சில கண் அதுல இருந்து பிட்யூட்ரி ஹார் கிளாண்டுக்கு வர ஒரு சிஆர்எஃப்ங்கிற அந்த ஹார்மோன்னால நமக்கு வந்து இந்த ஏசிடிஹெச்ங்கிற ஒரு ஹார்மோன் வருது அது வந்து அட்ரீனல் கார்டெக்ஸ்ல கார்டிசால் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ இது எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு காரணம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு அப்பவும் நடக்கலாம் இல்ல நார்மலாவே நம்மளுடைய உடல்ல நம்மளுடைய சிற்காடியன் ரிதம்க்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கார்டிசாலுடைய அளவு மெயின்டைன் பண்றதுக்காக திரும்ப திரும்ப இது இந்த சுழற்சி நடந்துகிட்டே இருக்கும் சோ அந்த கார்டிசால் அளவு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியான உடனே அது போய் ஹைப்பத்தலாமஸ் கிட்ட சொல்லிடும் எனக்கு போறோம் நான் நிறைய இப்ப இருக்குங்கிறதுனால அது வந்து டவுன் ரெகுலேட் பண்ணி அந்த கார்டிசால் செக்ரீஷனை தடுக்கும் சோ இது வந்து ஒரு நார்மலா நடக்கிற சைக்கிள் ஆனா ஹைப்பத்தலாமஸ் வந்து அந்த கார்டிசாலுடைய சொல்லுக்கு மாத்திரம் கட்டுப்படுற ஒரு உறுப்பு இல்ல அதுக்கு வெளியிலேருந்து அதிகமான ப்ரெஷர் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ்னால வரும் பொழுது இத மீறி அந்த கார்டிசால் நிறைய சுரந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக அதிகமாக ஹைப்பத்தலாமஸ் அது தூண்டப்படுது சோ அது வந்து அந்த சிஆர்எஃப் செக்ரீட் பண்ணும் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட தூண்டும் அந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் வந்து ACTH ரிலீஸ் பண்ணும் சோ அட்ரீனல் கிளாண்ட்ல இருந்து கார்டிசாலும் மெடுலால இருந்து அட்ரீனலும் தொடர்ந்து செக்ரீட் ஆயிட்டே இருக்கும் பட் அதுல அட்ரீனல் ஏன் அவ்வளவு வராது கார்டிசால் தான் அதிகமா வரும் சோ என்னதான் அளவு ஜாஸ்தி ஆனாலும் நிற்காமல் தொடர்ந்து சுழலும் பொழுது தொடர்ந்து சுரக்கும் பொழுது கார்டிசாலுடைய அளவு நம்ம உடம்புல அதிகமா இருக்கும் இப்போ நாம ஜென்ரலா ரெண்டு விதமான ஸ்ட்ரெஸ் இது எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஃபைட் ஆர் ஃபிளைட் ரெஸ்பான்ஸ் ஒண்ணு போராடுறது இல்லைன்னா தெரிச்சு ஓடுறது இது ரெண்டு தான் வந்து ஒரு ஒரு ஆபத்தான ஒரு சூழல்ல நம்ம இருக்கும் பொழுது நம்ம எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு பொதுவான ரியாக்ஷன் இந்த ஃபைட் ஆர் ஃபிளைட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எல்லா சமயத்திலயும் நம்மளுக்கு நடக்கிறது இல்ல ரொம்ப உயிருக்கு ஆபத்தான ஒரு சூழல் இது வந்து நமக்கு இன்னைக்கு மாடர்ன் லைஃப்லதான் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குன்னு இல்ல ஆதி காலத்துல காட்டுல மனுஷன் வாழ்ந்துட்டு இருந்த போது அவனுக்கு சர்வைவல் வாசஸ் மேஜர் ப்ராப்ளம் காட்டு மிருகங்கள் கிட்டேந்து தன்னை காப்பாத்திக்கணுங்கிறதுனால அவன் எப்பவுமே ஒரு விஜிலண்டா தான் இருப்பான் சோ அந்த ஓடணும் போராடணும் அந்த ஃபைட் ஆஃப் ஃபிளைட் ரெஸ்பான்ஸ் அவனுக்கு இன்னும் அதிகமா இருந்தது ஆனா நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையில இன்னைக்கு ஃபைட் ஆர் ஃபிளைட் வந்து ஏதாவது ஒரு சில சமயங்கள் நம்ம வந்து எதிர்பாராம ரோடு கிராஸ் பண்ணும்போது ஒரு வாகனம் நம்ம மேல இடிக்கிற மாதிரி வந்ததுன்னா நமக்கு தெரியாது நம்ம அவ்வளவு ஃபாஸ்டா ஓடுவோங்கிறதே அன்னைக்குதான் வி வில் ரியலைஸ் சோ அந்த அளவுக்கு நம்மளால வேகமா ஓட முடியும் ஒரு வெள்ளம் வரும் பொழுதோ ஒரு பூகம்பம் வரும் பொழுதோ நம்ம ஒரு ஒரு எங்கேயாவது ஒரு தீ விபத்து நடந்ததுன்னா நமக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற அவ்வளவு ரிசர்வ் எனர்ஜி நமக்கு தெரியவே தெரியாத அன்னைக்குதான் ரிலீஸ் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து இந்த அட்ரீனலின் உடைய இதனால ஏற்படுறது வேறஸ் ஆஹ் 
ஓகே சோ கார்டிசால் பத்தி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா கார்டிசால் வந்து நார்மலா நம்மளுடைய உடம்புல காலையில எழுந்திருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் அதிக லெவல் இருக்கும் சாயங்காலம் ஆக ஆக அது கொஞ்சம் குறையும் நம்மளுடைய நார்மல் பயாலஜிக்கல் கிளாக் பொறுத்து தான் அதனுடைய செக்ரீஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த காலையில எழுந்திருக்கும் பொழுது அந்த கார்டிசால் லெவல் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பொழுது தான் நாம சுறுசுறுப்பா எழுந்திருக்கும் காலையில எழுந்திருக்கும் போதே பயங்கர டல்லா இருக்கு என்னால எழுந்திருக்கவே முடியல ஐ ஃபீல் சோ டயர்ட் ஐயோ தூங்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கே அப்படின்னு இருந்ததுன்னா கார்டிசால் லெவல் லோவா இருக்குன்னு அர்த்தம் மார்னிங்ல அதுவும் நல்ல விஷயம் இல்ல சாயங்காலம் ஆகும் பொழுது இயல்பாவே அந்த கார்டிசாலுடைய லெவல் குறையும் பொழுது நமக்கு நம்ம உடம்புக்கு தெரியும் வி ஹவ் ரீச் த எண்ட் ஆஃப் த டே இனிமே வந்து நமக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிறது ஒண்ணுதான் நம்ம வேலைன்னு சோ அந்த சாயங்காலத்துல இருந்து மிடில் ஆஃப் த நைட் வரைக்கும் கார்டிசாலுடைய அளவு ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அப்புறம் ஒரு நைட் தூக்கத்துல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் டே பிகின் ஆகணுங்கிறது போது அது ஒரு ரெண்டு மணிக்கு அப்புறமா அந்த கார்டிசாலுடைய அளவு அதிகமாகும் இதுதான் இயற்கையா இருக்கிற ஒரு சைக்கிள் அந்த மாதிரி கார்டிசால் ஒரு ப்ராப்பர் லெவல்ல இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய உடம்பு வந்து எப்பவுமே ஆக்டிவா இருக்கும் கார்டிசால் வந்து நோய் எதிர்ப்புல ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது அதே மாதிரி இன்ஃபிளமேஷன்ல ஏதாவது சில விதமான ஆஹ் காமனா நம்ம பார்த்தோம்னா சில ஆஹ் ஆஸ்மா மாதிரி சில ஒவ்வாமையினால வர சில நோய்கள் இதுல எல்லாம் வந்து நம்மளுடைய உடலே அந்த ஒரு ஃபாரின் பாடிக்கு எதிராக ஒரு ரியாக்ஷனை ஏற்படுத்துற அந்த மாதிரி சூழல்கள்ல கார்டிசால வந்து நம்ம வந்து மருந்தா கொடுப்போம் ஸ்டீராய்ட்ஸ் சொல்றது அதைத்தான் சோ அந்த மாதிரி அது வந்து ஒரு இன்ஃபிளமேஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுல அது ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதம் அதுக்கு அடுத்தபடியா நம்மளுடைய ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கிற ஒரு ஆஹ் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் கார்டிசால் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம எப்பவோ படிச்சது அந்த எக்ஸாமினேஷன் ஹால்ல நம்ம நிச்சயமா அதை முதல் ரெண்டு நாள்ல படிச்சிருந்துருக்க மாட்டோம் ஆனா அங்க உட்கார்ந்து இருக்கும் போது அந்த பதட்டத்துல எக்ஸாம் எழுதுற அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல டெஃபினட்டா அது ஞாபகம் வரும் நம்ம முன்னாடி படிச்சிருந்தோம்னா அதெல்லாம் வந்து வி மஸ்ட் தேங்க் கார்டிசால் ஃபார் தட் பட் இதே கார்டிசால் அளவுக்கு அதிகமா ஆகும் பொழுது அதாவது அந்த காலை மாலைங்கிற அந்த டயனல் டிஃபரன்ஸே இல்லாம எல்லா நேரமும் அதிகமாவே இருந்ததுன்னா அப்ப வந்து அது வேற சில அப்நார்மல் விஷயங்களை ஏற்படுத்துது தூக்கத்தை கெடுக்கும் கார்டிசால் அதிகமா இருக்கும் பொழுது நம்ம ஆக்டிவா இருக்கிற இருக்க வைக்கும் அது சோ அதனால தூக்கம் டெபினட்டா பாதிக்கும் சோ நம்மளுடைய ஃபேட் மெட்டபாலிசம் கொஞ்சம் குணமனான் ஆகும் பொழுது மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேட் கெட்ஸ் டெபாசிட்டட் இந்த அப்டமன் சோ இந்த வயிறு வந்து ஒபிசிட்டி வரும் அப்டமனல் ஒபிசிட்டி அதிகமாகிறது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு முக்கியமான காரணம்னா அது எப்படி அப்படி ஆகுதுன்னா கார்டிசாலுடைய வேலைனாலதான் அதே மாதிரி மூளையினுடைய அந்த செல்களுடைய ஆஹ் அளவு அது வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் சோ இதெல்லாம் நடக்கும் பொழுது கொஞ்சம் மெமரியும் அஃபெக்ட் ஆகும் அது எப்படிங்கறத நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு திரும்பி பார்க்கலாம் சோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல வந்து நமக்கு ரெண்டு விதமான ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம் ஒண்ணு வந்து இஸ் தட் சடன் அலாம் சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நல்லா ஆழ்ந்து தூங்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு அலாம் கிளாக் அடிச்சதுன்னா நம்ம டக்குன்னு முழிக்கும் போது ஒரு படப்படப்பு வரும் ஒரு 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 கொஞ்ச நேரம் வந்து கை காலெல்லாம் உதடுற மாதிரி இருக்கும் சோ அது வந்து இட் இஸ் அ ஒரு சடன் அட்ரீனல் இன் ரஷ் சோ இங்க வந்து அட்ரீனல் இன் தான் வேலை செய்யுது இந்த மாதிரியான ஒரு அட்ரீனல் இன் ரஷ் வந்து யூஸ்வலா ரொம்ப கம்மி நேரம் தான் இருக்கும் ஒரு 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 ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கலாம் மிஞ்சி மிஞ்சி போனா பத்து நிமிஷம் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த அட்ரீனல் இன் நம்ம இதுல இந்த சிஸ்டம்ல இருந்து குறையும் பொழுது அந்த டேஞ்சர் நம்மளை விட்டு விலகி போகும் பொழுது இது குறைஞ்சிடும் இது ஒரு திடீர்னு ஒரு சத்தம் ஒரு வெடிக்கிற சத்தமோ இல்ல ஒரு நம்மள வந்து ரொம்ப க்ளோஸா ஒரு பஸ்ஸோ லாரியோ உரசிட்டு போற மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி எந்த சுச்சுவேஷன்லயும் நமக்கு நடக்கிறது இந்த மாதிரியான ஒரு அலாம் ரியாக்ஷன் இது எல்லாமே வந்து அந்த இது முடிஞ்ச உடனே கம்மி ஆயிடணும் வெரஸ் விஜிலன்ஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் அ மோர் சஸ்டெயின் திங் நம்மளுக்கு வந்து எப்பவுமே அலர்ட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த பதட்டம் நம்ம எதையோ எதிர்பார்த்து இருக்கிற அந்த பதட்டம் எந்த நேரத்திலையும் குறையாது அது வந்து கான்ஸ்டன்டா அப்படியே இருக்கும் இதுக்கு காரணம் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த ரத்தத்துல இருக்கிற கார்டிசாலுடைய அளவுகள் அப்படி இருக்கிறதுனால 
இதுல வந்து ஒரு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா நம்ம ஒரு டிராபிக்ல ரொம்ப நேரம் ஒரு இருபது நிமிஷம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வந்து ஒரு டிராபிக் சிக்னல்ல உட்கார்ந்து இருக்கோம்னா நம்மளால ரிலாக்ஸும் பண்ண முடியாது ஆனா பதட்டமும் இருக்கும் ஆனா இது வந்து ஒரு லைஃப் த்ரெட்டனிங் சிச்சுவேஷன் கிடையாது ஆனா நம்மளுடைய பதட்டத்தையும் நம்மளுடைய காட்டிசால் லெவலையும் அதிகப்படுத்துற ஒரு சூழல் ஸோ தட் இஸ் ஜஸ்ட் இன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ நம்ம ரிலாக்ஸும் பண்ண முடியாம இருக்கிற ஒரு இது ஸோ இப்ப என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் காஸ் பண்ணும் நெகட்டிவ் சுச்சுவேஷன்ஸ் இது ஒன்றும் பெரிய புது விஷயம் கிடையாது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நமக்கு ஏத்துக்க முடியாத நமக்கு கஷ்டத்தை தரக்கூடிய அன்பிளசன்னஸ் கொடுக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஏற்படுத்தும் பாசிட்டிவ் சுச்சுவேஷன்ஸும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஏற்படுத்தும் அதுக்கு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் வில் பி திருமணம் பிரெக்னன்சி சைல்ட் பர்த் தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய திருமணம் வேலையில வந்து கிடைக்கிற ப்ரமோஷன் இந்த மாதிரி இல்ல எதிர்பாராம கிடைக்கிற ஏதோ ஒரு வேலையில ஒரு முன்னேற்றம் இது எல்லாமே ஒரு இடமாற்றம் அது டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ஜாபா இருக்கலாம் இல்ல வீடு இடமாற்றம் நம்ம சொந்த வீடு கட்டிட்டு போறது இப்படி எவ்வளவோ நல்ல விஷயங்களும் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கலாம் சோ ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது எப்பவுமே நெகட்டிவா தான் இருக்கணுங்கிறது கிடையாது அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஒரே மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறது இல்ல சில பேர் அத வந்து பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க எந்த விஷயத்துக்குமே அதிகமா உணர்ச்சி வசப்படாதவர்கள் கூடுமானவரை ஸ்ட்ரெஸ்ஸ வந்து கொஞ்சம் மத்தவங்களை விட பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அதே சமயம் எப்பவுமே கொஞ்சம் தன்னை தனிமைப்படுத்திட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குழுவுல இயங்குறது எப்பவுமே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான விஷயம் சோ அவங்களால வந்து ஒரு மாற்றத்தை ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது அண்ட் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில இருக்கிற சின்ன சின்ன இன்கன்வீனியன்சஸ் இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியா பார்த்தா ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது ஆனா இந்த இன்கன்வீனியன்ஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து இருக்கு ஆஹ் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தினமும் ஒருத்தர் நாலு மணி நேரம் ஒன் வே டிராவல் பண்ணி தான் வேலைக்கு போகணும் அதுக்கப்புறம் அங்க வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்த்துட்டு மறுபடியும் நாலு மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி வீட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கறது வந்து தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது இட் இஸ் அ மேஜர் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இந்த ரெகுலரா தொடர்ந்து நாள் பட இருக்கிற சில விஷயங்கள் அதெல்லாம் ஒரு கியூமுலேட்டிவான ஸ்ட்ரெஸ்ஸா நம்ம உடம்புல பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் செகண்ட் ஹேண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இதுல வந்து அதிகமா பாதிக்கப்படுறது பெண்கள் எஸ்பெஷலி வீட்டுல இருக்கிற பெண்கள் ஏன்னா எல்லாரும் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸ வந்து வீட்டுல இருக்கிற பெண்கள் கிட்ட காமிக்கும் போது அவங்க அதுக்கு இன்னமும் பாதிப்படைவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் அவங்க ரொம்ப பெருசா வெளிப்படுத்த முடியாது மற்றவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க இல்ல நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டா இருந்தா அது வந்து கிட்டத்தட்ட அது ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸ் இது மாதிரி நம்மளும் ஆட்டோமேட்டிக்கா பதட்டம் ஆயிடுவோம் ஸோ தட் வில் பி அ செகண்ட் ஹேண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இப்ப இந்த லாக்டவுன்ல பாத்தீங்கன்னா எதுனாலெல்லாம் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வருது சிம்பிளி பிகாஸ் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை இப்போ தலைகீழா மாறிடுச்சு நம்ம வந்து முன்ன மாதிரி நம்ம யோசிக்காம செய்த பல வேலைகளை இப்ப செய்ய முடியல முக்கியமா வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அப்படிங்கறது ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது ஆனா நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஆரம்பத்துல வந்து எல்லாருமே இத ஒரு ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் பெய்ட் ஹாலிடே மாதிரி தான் எல்லாருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணினோம் வி வர் ஆல் ஹாப்பி ஒரு முதல் ஒரு வாரம் எல்லாரும் வீட்டுல ஒன்னா இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது சேர்ந்து சாப்பிடுறது புதுசு புதுசா சமைக்கிறது இதெல்லாம் வாஸ் வெரி நைஸ் ஆனா நாட்கள் செல்ல செல்ல அதுவே வந்து ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சுது வேலை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு வீட்டுல இருக்கிறவங்க தேவர் கம்ப்ளைனிங் வெளியில போக முடியலையேன்னு ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் வந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த கோவிட் இன்ஃபெக்ஷனுடைய நம்பர்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக தனக்கு நோய் வந்துடுமோங்கிற பயம் வெளியில யாராவது வீட்டுல இருக்கிறவங்க வெளியில போனா அவங்களுக்கு வந்து நோய் எடுத்து வாங்கிட்டு வந்துருவாங்களோங்கிற பயம் இதுக்கு அடுத்தபடியா லாக்டவுன் ரூல்ஸ் மீறி வெளியில போனா போலீஸ் பிடிச்சிருவாங்களோங்கிற பயம் இந்த மாதிரி ஒரு பதட்டம் வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் அதிகமாவே இருந்தது பசங்களுக்கு வந்து வெளியில போக முடியலங்கிற பதட்டம் அதிகமா இருந்தது இது எல்லாத்த விட ஒரு பெரிய விஷயம் பினான்சியல் டிஸ்ட்ரெஸ் ஆஹ் தன் வேலை நிலைத்து இருக்குமா அடுத்த மாசம் சம்பளம் வருமா இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இது எல்லாமா வந்து வெளியில் வெளிப்படும் பொழுது அது பதட்டமாகவும் எரிச்சல் கோபம் இது மாதிரி வெளியில் வந்
இன்னொரு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தது அதை வந்து தனியா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பேச வேண்டிய டாபிக் ஆஹ் அண்ட் தென் த டொமஸ்டிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் சோ இப்ப வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை பழம் அதிகமாச்சுங்கிறது நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது அதே சமயம் வீட்டுல வேலைக்கு போக முடியாம வீட்டுல இருக்கிறவங்க அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ எந்த அளவு ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்கிறத பத்தி நிறைய டிபேட்ஸ் வந்தது சோ அந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணிட்டு எல்லாருமே ஆக்குபைடா இருந்த வீடுகள்ல ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியா இருந்தது உண்மை ஏன்னா எல்லாருமே வந்து எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல நாள் ஃபுல்லா உட்காந்து வேற என்ன டிவி பார்த்துட்டு இருக்கிறதுங்கிறது இஸ் நாட் அ ஹெல்த்தி வே ஆஃப் லிவிங் சோ வீட்டுல இருக்கிற வேலைக்கு போகாம வீட்டுல இருக்கிறவங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களுடைய வேலைகளை பகிர்ந்து செய்யும் பொழுது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் குறையறதுக்கு அது ரொம்ப உதவியா இருந்தது புதிய விஷயங்களை கத்துக்கிறதுக்கு உதவியா இருந்தது அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வீட்டுல பொதுவா எல்லாரும் வெளியில போயிட்டாங்கன்னா அந்த மனைவி மாத்திரம் இந்த குடும்ப தலைவி மாத்திரம் தனியா இருப்பாங்க இல்ல இன்னும் மேபி இன்னொரு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க இப்ப எல்லாருமே வந்து எல்லா நேரமும் வீட்டுல இருந்தாங்கங்கும் பொழுது அவங்க அவங்களுடைய பர்சனல் ஸ்பேஸ்ங்கிறது சுத்தமா இல்லாம போச்சு இது முக்கியமா குடும்ப தலைவிகளுக்கு வேலைக்கு போகாம வீட்டுல இருந்த மனைவிகளுக்கு இது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் ஆச்சு ஏன்னா ஹோல் டே அவங்க வந்து ஆஹ் அந்த மொத்த வீடும் அவங்களுடைய உரிமையான ஒரு இடம் அதுல யாருடைய தலையீடும் இல்லாம அவங்க இஷ்டப்படி இருந்த இடம் இப்ப அது போயிடுச்சு அவங்க வந்து ஆஹ் எல்லா நேரமும் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் இஸ் ஃபைன் நாள் கணக்குல மாச கணக்குல ஒரு எண்டே இல்லாம அப்படி சேர்ந்து இருக்கிறதுங்கிறது நிச்சயமா எரிச்சலையும் பதட்டத்தையும் ஏற்படுத்தும் இன்னொரு முக்கியமான கவலை நமக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா இல்ல ஏற்கனவே இருக்கிற உடல்நல பிரச்சனைகளுக்கு நமக்கு கேர் ஒரு மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி கிட்ட நமக்கு ஆக்சஸ் இருக்குமா நம்மளால ரீச் அவுட் பண்ண முடியுமாங்கிறத பத்தின ஒரு கவலை நிறைய இருந்தது அண்ட் மத்தவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம விலகி இருக்க வேண்டி இருக்கிறதும் ஒரு பயமா இருந்தது அவசரத்துக்கு கூட யார்ட்டையும் போ யாரையும் போய் பார்க்க முடியல நெருங்க முடியல ஒரு முக்கியமான நிகழ்வுகள் அது ஒரு துக்க நிகழ்வா இருந்தா கூட நம்மளால போக முடியல எல்லாமே வந்து ஒரு வேர்ச்சுவலா இல்ல போன்லதான் நடக்குதுங்கிறது வந்து வாஸ் அ மேஜர் ப்ராப்ளம் இது எல்லாத்துக்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ற ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் வந்து மீடியா அண்ட் சோசியல் மீடியா காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் அது ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் மாதிரி இப்போ பத்து மணிக்கு என்ன ஸ்கோர் பன்னெண்டு மணிக்கு என்ன ஸ்கோர்னு எல்லாருமே வந்து இந்த நம்பர்ஸ் பார்க்க பார்க்க இன்னும் இந்த பதட்டம் அதிகமாச்சு சோ அது அந்த நம்பர்ஸ் பார்க்கும் போது நமக்கு ரொம்ப பதட்டமாகுதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு சில பேர் புத்திசாலித்தனமா அந்த நியூஸ் பாக்குறத நிறைய குறைச்சிக்கிட்டாங்க இல்ல நிறுத்திட்டாங்க ஒரே ஒரு விஷயம் இதுல நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா கோவிட் பத்தின நியூஸ் அமெரிக்கால இருக்கிற ஸ்டேட்டஸ் என்ன இட்டலியில இருக்கிற ஸ்டேட்டஸ் என்னங்கிறது எந்த விதத்திலையும் நமக்கு எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்ல அது நம்மள எந்த விதத்திலையும் பாதிக்கவும் போறது இல்ல நமக்கு நம்ம வீட்டுல நம்ம பக்கத்து வீட்டுல நம்ம தெருவுல இருந்தா மாத்திரம்தான் நாம அத பத்தி ஆஹ் கவலைப்படணும் இப்போ என்னுடைய பக்கத்து வீட்டுல ஒருத்தருக்கு வந்து ஆஹ் பாசிட்டிவா இருக்காங்கன்னா நான் அப்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணுங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு அர்த்தம் நான் உடனே பயந்து நடுங்கிட்டு இருக்கணுங்கிறது கிடையாது சோ அந்த புரிதல் நமக்கு வந்ததுன்னா பதட்டம் நிச்சயமா குறையும் சோ இந்த பதட்டம் அதிகமாகும் பொழுது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் பொழுது அதனுடைய அறிகுறிகள் என்ன நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி எரிச்சல் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு எல்லாம் எரிச்சல் வரும் பட் இந்த எரிச்சல் இந்த பதட்டம் அதிகமா இருக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிட்டு மைண்ட்ல போட்டு அத கான்ஸ்டன்டா யோசிச்சுட்டே இருக்கும் போது அவங்களால இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராசஸே பண்ண முடியாது சோ எது வந்தாலும் அதை அப்படியே பேஸ் வேல்யூல எடுத்துக்கிட்டு அதை நம்பிட்டு அவங்க பதட்டத்தை அதிகப்படுத்திக்க போறாங்க சோ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்க பார்க்க கோபமும் அதிகமாகும் ஏன்னா பாக்குற எல்லாமே நம்ம வந்து நமக்கு ஒரு நமக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய விஷயமாவே தான் நாம அதை பார்க்கறோம் சோ இந்த கோபம் எரிச்சல் அதிகமாகி அது ஒன் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து எனக்கு இனிமே எதுவுமே முடியாது ஒரு ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் வரும் அப்ப வந்து மன அழுத்தம் மன சோர்வு இதெல்லாம் ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன நடந்தாலும் எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை என்னமோ ஆகட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை சோ இந்த பதட்டம் இருக்கும் பொழுது எப்பவுமே வந்து ஏதோ கெடுதல் நடக்க போகுதுங்கிற மாதிரி ஒரு பரபரப்பு ஒரு பயம் ஒரு திகில் அவங்களால ரிலாக்ஸே பண்ண முடியாது கான்ஸ்டன்டா எடுத்து ஒரு தே வில் பி ஃபிட்ஜெட்டி எதையாவது ஒண்ணு நோண்டிட்டே இருப்பாங்க இல்ல
சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமா மென்டலா டயர்ட் ஆயிடுவாங்க ஆஹ் ஒரு எந்த அளவுக்கு அவங்க மறந்து போவாங்க அப்படின்னா இது நம்ம எல்லாரும் வி உட் ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் யார்கிட்டையாவது ஒரு விஷயம் கேட்க போவோம் ஆனா அவங்க கிட்ட போகும்போது டக்குன்னு நம்ம என்ன கேட்க வந்தோங்கிறது மறந்துடும் ஆஹ் அப்படி வரவங்க எல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்கன்னு நான் சொல்லல பட் ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் பொழுது இதெல்லாம் நடக்கலாம் ஐ திங்க் விமன் வில் ரிலேட் டு திஸ் பெட்டர் கிச்சன்ல இருந்து அவசரமா ஃப்ரிட்ஜ் கிட்ட போயிட்டு அதை திறந்த உடனே என்ன எடுக்க வந்தோங்கிறது மறந்து போயிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நிக்கிற அனுபவம் எல்லாருக்குமே நடந்திருக்கும் ஏதாவது ஒரு சமயமாவது அது திரும்பி ஒரு திரும்பி வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு அது ஞாபகம் வந்த அப்புறம் அதை நம்ம போய் செய்வோம் சோ இந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் பொழுது பதட்டமா இருக்கும் பொழுது நம்ம சில விஷயங்களை மறந்து போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா பெரும்பாலான சமயங்கள் என்ன ஆகும் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கோங்கிறத நம்மளால அக்செப்டே பண்ணிக்க முடியாது அதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்காக நாம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவோம் இன்னும் அத நம்ம நம்ம இன்னும் பெட்டரா பண்ணணும் நம்ம அதனாலதான் நம்ம சரியா பண்ணலன்னு நம்ம நினைச்சுட்டு செஞ்சதே திரும்ப திரும்ப நிறைய செய்யும் பொழுது இன்னும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகுமே ஒழிய அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன்ல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் நகர்ந்து பின்னாடி வரணுங்கிறது ஒரு புரிதல் இல்லாம இருக்கிற ஒரு நிலை அது ஓகே சோ பிசிக்கல் இப்ப சொன்னது எல்லாமே வாட் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இமோஷனலி பிசிக்கலா பார்த்தோம்னா தூக்கம் ரொம்ப கம்மியாவும் இருக்கலாம் இன்னும் சில பேர் வந்து நிறைய தூங்குவாங்க இருபது மணி நேரம் கூட தூங்குவாங்க சோ எப்படி அப்படி எல்லாம் தூக்கம் வரும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கவலையே இல்லையானா இல்ல வென் ஸ்ட்ரெஸ் எக்ஸசிவா இருக்கும் பொழுது தூக்கம் அதிகமாகவும் ஆகலாம் கம்மியாகவும் ஆகலாம் அதே மாதிரி வெயிட் ரொம்ப கவலையா இருந்தா துரும்ப இழைச்சு போயிடுவாங்கிறது கிடையாது அதுவும் ஆகலாம் எக்ஸசிவா வெயிட்டும் ஜாஸ்தி ஆகலாம் இதுக்கு சிம்பிள் ரீசன் ஜென்ரலா நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் பொழுது அதிகமா விரும்பி சாப்பிடுறது ஆஹ் அதிக இனிப்பான உணவுப் பொருட்கள் இல்ல கார்போஹைட்ரேட் அதிகமா இருக்கிற உணவு பொருட்கள் அது வந்து சாக்லேட்ஸா இருக்கலாம் ஸ்வீட்ஸா இருக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த சிப்ஸ் வேஃபர்ஸ் இந்த மாதிரியான பொட்டேட்டோ வேஃபர்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிடுறது ஜங்க் ஃபுட் ஆல் திஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் சோ அந்த கார்போஹைட்ரேட் கிரேவிங் அதிகமா இருக்கிறதே வந்து ஒரு பதட்டத்தினுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸினுடைய வெளிப்பாடு தலைவலி அகெய்ன் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இதை ஒன்றும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஜீரணத்துல நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் ஒரு வயிறு எப்பவுமே கொஞ்சம் உப்புசமா இருக்க மாதிரி இருக்கலாம் ரொம்ப பசிக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை பசியே எடுக்காத மாதிரி இருக்கலாம் சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து நமக்கு ஒரு விருப்பமே இல்லாம சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கும் தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் எங்க வேணா நமக்கு ஏதாவது ஒரு வலி ஒரு கடுப்பு இந்த மாதிரி ஏற்படலாம் ஜென்ரலாவே நாள்பட யாருக்காவது உடல்ல எந்த பகுதியில ஒரு எந்த விதமான நோயும் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு வலியோ வேதனையோ எந்த பகுதியில இருந்தாலும் அது மன அழுத்தம் இருக்கிறவங்கான அறிகுறியாக நாம எடுத்துக்கலாம் எனி பிசிக்கல் ப்ராப்ளம் ஒரு மெடிக்கல் காஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாம இருக்கிறது மன அழுத்தத்தினுடைய வெளிப்பாடா இருக்கலாம் சோ வலி மிக முக்கியமான ஒரு நோய் அறிகுறி சோ ஜென்ரலாவே நம்மளுடைய இந்த நம்மளுடைய டயட் அண்ட் ஜென்ரல் ஹெல்த் நல்லா இல்லாத பொழுது நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் குறையும் சோ அடிக்கடி வந்து உடல் ரீதியான தொந்தரவுகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில ஜென்ரலா எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க தானே வந்து ஏதோ ஒண்ணு எனக்கு ரொம்ப தலைவலிக்குது நான் அடிக்கடி தலைவலிக்கான மாத்திரையை நானே வாங்கி போட்டுக்கிறேன் இல்ல செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் இன் அதர் வேஸ் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் எனக்கு வந்து ஸ்மோக் பண்ணினா கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைக்குது ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருக்கு சோ நான் ஸ்மோக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் இல்ல எனக்கு வந்து குடிக்கும் பொழுது எனக்கு தூக்கம் பெட்டரா இருக்கு ரிலாக்ஸ்டா ஃபீல் பண்றேன் சோ நான் குடிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் சோ இந்த மாதிரி அவங்க வந்து அது எல்லாமே அவங்களுடைய ப்ராப்ளத்துக்கு இருக்கிற ஒரு தீர்வா நினைச்சு தே ஸ்டார்ட் மெடிக்கேட்டிங் தென்சன்ஸ் சோ இது வந்து ஒரு ஒரு சைன் அந்த இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுதே அவங்க ரொம்ப அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் பதட்டம் அதிகமாகும் பொழுது நிச்சயமா நிறைய இன்ஜுரிஸ் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது வண்டி ஓட்டும் போது கவனம் குறையலாம் இல்ல வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து தடுமாறி விழலாம் கையில இருக்கிற ஒரு பொருளை வந்து கீழே போடலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஜுரிஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் பொழுது இருக்கலாம் 
உடல் வந்து ரொம்ப அப்படியே அடிச்சு போட்ட மாதிரி இருக்கு எனக்கு வந்து எழுந்துக்கவே முடியல அந்த அளவுக்கு டயர்டா இருக்கேன் அப்படின்னா கூட சரியா தூங்க முடியாம போகலாம் சோ ஆஹ் இது எல்லாமே வந்து ஒரு அதிகமான மன அழுத்தம் இருப்பதற்கான ஒரு அறிகுறி சோ இந்த ஆங்ஸைட்டி ஆங்ஸைட்டின்னு இவ்வளவு நேரம் பேசினோம் சோ இந்த ஆங்ஸைட்டி வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இட்ஸ் அ வெரி காமன் வேர்ட் ஒரு காரணம் இல்லாமல் ஏற்படுற ஒரு பட படப்படப்பு ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் பயம் இது எல்லாம் தான் ஆங்ஸைட்டி ஆனா இந்த ஆங்ஸைட்டி வந்ததுன்னா அதுல வந்து அதுல நிறைய வகைகள் இருக்கு பட் அது எல்லாத்துக்கும் பேசிக்கா இருக்க வேண்டியது ஒரு பதட்டம் சோ இந்த ஆங்ஸைட்டி அதிகமானா என்னெல்லாம் ஆகும் நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரிதான் கவனம் குறையும் பட் ஆங்ஸைட்டி வந்து பல சமயங்கள் கார்டிசால் மாதிரி அது இட்ஸ் அ டபுள் ஏஜ் வெப்பன் ஓரளவுக்காவது ஆங்ஸைட்டி இருந்ததுனா தான் நாம எந்த ஒரு காரியத்தையும் ஒழுங்கா பண்ண முடியும் எக்ஸாம் பத்தினா ஒரு கவலை ஒரு ஆங்ஸைட்டி இல்லைன்னா நம்ம யாருமே அதுக்கு உட்காந்து சீரியஸா படிக்க போறது இல்லை சோ ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆங்ஸைட்டி இருந்ததுன்னா அது நிச்சயமா ஒரு நல்ல அவுட் புட்ட கொடுக்கும் அவங்களால வந்து ஒரு எக்ஸாம்ல நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் பட் அதே ஆங்ஸைட்டி அந்த எக்ஸாமினேஷன் ஹால்ல உள்ள நுழைஞ்ச உடனே கை கால் எல்லாம் வேர்க்கிறது படப்படன்னு வருது நான் வந்து மயக்கம் போட்டு விழற மாதிரி இருக்கேன் அண்ட் ஐ கோ பிளாங்க் எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் வரல அப்படின்னா தென் அது அவுட் புட்ட அஃபெக்ட் பண்ணும் சோ அதிகமா இருக்கிற ஆங்ஸைட்டி நிச்சயமா இஸ் நாட் ஹெல்தி அது இட் ஹேஸ் டு பி ட்ரீட்டட் சோ இந்த ஆங்ஸைட்டி அதிகமா இருக்கும் பொழுது வேலை திறன் குறையும் ஆக்சிடென்ட் வில் ஹேப்பன் அதீதமான கோபம் ஏற்படும் பொழுது உறவுகள்ல பிரச்சனை வரும் அது ஒர்க் பிளேஸா இருந்தாலும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி ஃபேமிலியா இருந்தாலும் சரி நம்ம காமனா இந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த ஆங்ஷியஸா இருக்கிறவங்களோட இரிட்டபிலிட்டியை நம்ம பார்க்கக்கூடிய இடம் வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்ல நிறைய பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு சின்ன இது தெரியாம ஒரு கையோ காலோ இடிச்சதுன்னா சம் பீப்புள் ரொம்ப பிளேரப் ஆகி கனாப்பினானு சத்தம் போடுவாங்க ஆஹ் அது ஒரு பெரிய சண்டையா மாறுற அளவுக்கு சில பேசஞ்சர்ஸும் அப்படி இருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் சில கண்டக்டர்ஸும் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு இரிட்டேட் ஆறத நம்ம நிறைய பார்த்திருப்போம் பெரும்பாலான சமயம் அவங்க எல்லாமே கொஞ்சம் பதட்டமா இருக்காங்கிறதுக்கான வெளிப்பாடு தான் அது இது அதிகமாகும் பொழுது நம்ம டிப்ரெஷன் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் டிபெண்டன்ஸ் எல்லாம் வர்றது நம்ம பார்க்கலாம் சோ டிப்ரெஷன் அதே மாதிரி ஒரு லோ மூட் எகெயின் உடம்புல எந்த விதமான ஒரு நோய் நாள்பட இருக்கு ஆனா அதற்கான ஒரு மருத்துவ காரணத்தை எத்தனை டெஸ்ட் பண்ணாலும் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா அது மன அழுத்தத்தினுடைய வெளிப்பாடா இருக்கலாம் பட் இந்த இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதீதமான மன அழுத்தம் வந்து தற்கொலை முயற்சிகளையும் தற்கொலை எண்ணங்களும் அதிகமா வரத்துக்கான ஒரு முக்கிய காரணம் பெரும்பாலான தற்கொலைகள் ஒருத்தர் முதல் முதல்ல டிப்ரெஷன்ங்கிற அந்த ஒரு ஒரு எபிசோடு வரும் பொழுதுதான் தற்கொலை முயற்சிகள் நடக்கின்றன சோ அது வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம அதை எவ்வளவு கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்றோங்கிறது இந்த கொரோனா லாக்டவுன் பீரியட்ல நாம அதிகமா பாக்குற இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு நோய் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஓசிடி அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர் சோ இது வந்து இது நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கும் நம்ம ஒரு வேலையை சரியா செஞ்சோமா இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து ஆஹ் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நாம செக் பண்றதுங்கிறது எல்லாருமே பண்றது தான் ஆனா அந்த செக்கிங் அந்த கவுண்டிங் இத வந்து நாம திரும்ப திரும்ப அதையே பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளால வந்து அந்த செயலை முடிக்கவே முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு எண்ண சுழற்சி வர்றது தான் அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர் சோ இதுல வந்து ஒரு எண்ணம் இருக்கு நான் வந்து ஆஹ் ஒரு விஷயத்த சரியா செஞ்சேனான்னு ஒரு டவுட் வருது சோ அந்த எண்ணத்தை அத வந்து சமாதானப்படுத்துறதுக்காக நான் போய் திரும்ப செக் பண்றேன் ஓகே நான் வாசகதவை லாக் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு ஆனா அந்த எண்ணம் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு சோ நான் திரும்ப திரும்ப போய் அந்த லாக்க செக் பண்ணிட்டே இருக்கேன் எது வரைக்கும் நான் செக் பண்ணுவேன் எனக்கு வந்து அந்த எண்ணம் குறையணும் சமாதானம் ஆகணும் ஓகே நம்ம சரியா தான் லாக் பண்ணிருக்கோங்கிற அந்த எண்ணம் அந்த எண்ணத்தினுடைய தீவிரம் குறைஞ்சா மாத்திரம் தான் என்னால இந்த செக் பண்ற அந்த செயல்பாட்டை நிறுத்த முடியும் இது வந்து ஒரு வாழ்க்கையில இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் திரும்ப திரும்ப செய்யும் பொழுது அது வந்து ரொம்ப ஒரு இட் கேன் பி வெரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் அவங்களுக்கு வேற எந்த வேலையும் பண்ண முடியாது எதுலயும் கவனம் செலுத்த முடியாது இந்த கோவிட் லாக்டவுன் பீரியட்ல இது ஏன் சிக்னிபிகண்டா ஆயிருக்குன்னா இப்போ இந்த 
இந்த ஓசிடில ஒரு முக்கியமான சிம்டம் அடிக்கடி கை கழுவுறது சோ இந்த கை கழுவுறது அப்படிங்கறத வந்து அவங்களுக்கு அது இட்ஸ் த மோஸ்ட் டிஸ்ட்ரெஸிங் திங் எப்பவுமே வந்து தன்னுடைய கை சுத்தமா இல்லையோங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்ததுன்னா நான் ஸ்டாப்பா கை வாஷ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அந்த கை தோல் பிஞ்சு அப்படியே புண்ணாகி ரத்தம் வர அளவுக்கு தேய்ச்சி தேய்ச்சி கழுவுறதெல்லாம் ஒரு தீவிரமான ஓசிடியில நம்ம பார்க்க முடியும் இப்ப சமீபமா நான் இப்ப ரீசெண்டா பார்த்த ஒரு பையன் அவன் வந்து அவனுக்கு வந்து சோப்புல எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை அவன் ஷாம்பு போட்டுதான் தன்னோட கை கழுவினாதான் கை கிளீன் ஆகும்னு நினைச்சிட்டு டெய்லி ஒரு பாட்டில் ஷாம்பு கை வாஷ் பண்றதுக்கு சோ அண்ட் தென் அவன் ஹி கான் டச் எனி ஆஃப் தி ஸ்விச்சஸ் கையால தொட முடியாது சோ அது எல்லாத்தையும் வந்து காலால மாத்திரம்தான் அவனோட சுவிட்ச் எதையுமே அவன் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் சோ யோசிச்சு பாருங்க நம்ம ஒரு செவத்துல ஒரு பாதி உயரத்துல நம்ம ஹைட்ல இருக்கிற ஒரு சுவிட்ச வந்து அந்த பையன் எம்பி எம்பி காலால தான் போடுறாங்கிறது இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் ஹிம் ஆல்சோ சோ இந்த மாதிரியான பிஹேவியர்ஸ் இப்ப சமீபத்துல ஜாஸ்தியா இருக்கு சோ இந்த காமனா இருக்கிற அந்த ஜேர்ம்ஸ் பத்தி கண்டாமினேஷன் பத்தி இருக்கிற பயங்கள் இந்த கோவிட் லாக்டவுன் பீரியட்ல ஜாஸ்தியா இருக்கு அதனால அவங்க செய்யற அந்த ரிச்சுவல்ஸ் அந்த கிளீன் பண்றது திரும்ப திரும்ப செய்யறது இதெல்லாம் ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு சோ இது ஜாஸ்தி ஆகும் பொழுது ஒரு நாளனுடைய பெரும்பாலான நேரம் அவங்க இதுலயே தான் செலவழிப்பாங்க சோ எதையுமே தொட முடியாது இன்ஃபேக்ட் இப்போ நடுவுல நமக்கு எல்லாருக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இது பால் பாக்கெட் எல்லாம் கூட நீங்க வந்து கிளீன் பண்ணி தான் வைக்கணும் அப்படின்னு சோ ஒரு எங்களோட ஒரு லேடி வி ஆர் ட்ரீட்டிங் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பால் பாக்கெட்டை வாங்கி அது தண்ணியில போட்டு வெளியிலே தான் வைப்பாங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வைக்க பயம் சோ அது தண்ணியில போட்டு வெளியிலேயே வச்சு பால் கெட்டு போற வரைக்கும் அது வெளியிலேயே தான் இருக்கும் அதை வந்து அவங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணவும் மாட்டாங்க உள்ளேயும் வைக்க மாட்டாங்க சோ இந்த இந்த நோய் பத்தின பயமும் பதட்டமும் அதிகமாகும் பொழுது அது இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமா இது வெளிப்படும் சோ இது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் பொழுது அந்த பயம் அதீதமா ஆகும் பொழுது அவங்க தன்னைத்தானே காயப்படுத்திக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு தற்கொலை முயற்சியில ஈடுபடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நமக்கு அந்த நோய் வந்துட்டா நம்மளால என்னமோ பண்ண முடியாதுங்கிற பயமே வந்து அவங்களை தற்கொலையை நோக்கி தள்ளுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பட் இது மட்டுமே ஓசிடில சிம்டம்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு பட் நம்ம இப்ப அதை பத்தி பேசுறதுக்கு டைம் இல்லை சோ நவ் ஹவு டு பி கோப் வித் ஆல் திஸ் எல்லாரும் சொல்றதுதான் நீங்க என்ன புதுசா சொல்ல போறீங்க சாப்பாடு முக்கியம் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா சாப்பாடு முக்கியங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் இதை நான் வந்து புதுசா சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு நம்ம மூளையில என்ன மாதிரியான இம்பாக்ட கிரியேட் பண்ணதுங்கிறத மாத்திரம் தான் நான் புதுசா இதுல ஆட் பண்ண போறேன் இது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் உலக அளவுல மெடிட்ரேனியன் டயட் தான் வந்து இஸ் த பெஸ்ட் டயட் ஏன்னா அதுதான் இஸ் த மோஸ்ட் பேலன்ஸ்ட் டயட் அதுக்கு அடுத்தபடியா நம்மளுடைய டயட்டும் சொல்லலாம் ஆனா நம்ம இப்ப சாப்பிடுற ஃபுட் வந்து அப்படி ஹோல் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இல்ல வி ஆர் ரொம்ப கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாகவும் மற்ற இன்கிரீடியன்ட்ஸ் கம்மியாகவும் இருக்கிற ஃபுட்டு தான் இப்போ இன்னைக்கு காலகட்டத்துல நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் ரைட் அண்ட் பட் த பாட்டம் ரோல் என்னன்னா ப்ராசஸ் ஃபுட்டை நம்ம அவாய்ட் பண்றது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சோ ஃபுட்டு பத்தி பெருசா நான் பேச போறது இல்ல வி ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ரிமெம்பர் கட்டாயமா பேலன்ஸ் மீலா இருக்கணும் அத வந்து ரெகுலர் டைமிங்ல சாப்பிடணும் மீல்ஸ் ஸ்கிப் பண்ண கூடாது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட ஸ்கிப் பண்ணினா நம்மளுடைய லன்ச் வந்து நிச்சயமா அதிகமான கார்போஹைட்ரேட் கண்டென்ட் இருக்கிற ஃபுட்டா தான் நம்ம சாப்பிடுவோம் அப்படி சாப்பிடும் போது அது குயிக்கா அப்சார்ப் ஆகி சாயங்காலம் வந்து நமக்கு வந்து இன்னும் அதீதமான பசி எடுக்கும் சோ நம்ம அந்த டயத்துக்கு எல்லா வேலையும் கரெக்டா சாப்பிட்டு அதுல வந்து அந்த புரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் உடைய அளவு அது வந்து ப்ராப்பரா பேலன்ஸ் ஆச்சுன்னா நிச்சயமா நமக்கு வந்து ஃபுட்னால ப்ராப்ளம் வராது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இட் வில் பி குட் சோ ஏன் இத சொல்றோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஆகட்டும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகட்டும் இதெல்லாம் நம்ம இருக்கிற ஃபுட்டு சாப்பிடும் பொழுது உடம்புல அந்த இன்ஃபிளமேஷன் ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ஃப்ரீ ராடிக்கல்ஸ் இதெல்லாம் குறையும் பட் இது எல்லாத்தை விட முக்கியமா நம்மளுடைய ஃபுட் வந்து இந்த ஹிப்போ கேம்பஸ்ங்கிற அந்த பிரெயின்ல இருக்கிற அந்த பார்ட் உடைய முக்கியமான ரோல் என்னன்னா நம்மளுடைய மெமரிய 
அது டிசைட் பண்ணுது இமோஷன்ஸையும் மெமரியையும் ஹிப்போ கேம்பஸ் வில் ஹேஸ் அ சேம் ஸோ இந்த ஹிப்போ கேம்பஸோட வால்யூம் அதிகமா இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய மெமரி வில் பி பெட்டர் ஹிப்போ கேம்பஸோட வால்யூம் கம்மியாச்சுன்னா மெமரி குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ சமீப காலத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா நல்ல ப்ராப்பர் பேலன்ஸ்ட் டயட் வித் அடிக்வேட் எக்ஸசைஸ் இந்த ஐம்பது வயதுக்கு மேல இருக்கிறவங்க தொடர்ந்து ரெகுலர் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அது வாக்கிங்கோ ஜாகிங்கோ டான்ஸிங்கோ ரெகுலரா பண்ணும் பொழுது ஹிப்போ கேம்பஸோட வால்யூம் அதிகமாகுதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதிகமாகுதுங்கிறத விட அது ஷ்ரிங்க் ஆறத நம்ம வந்து டிலே பண்ண முடியும் அதனால அவங்களுடைய மெமரி அண்ட் மெமரி ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இன்னும் அவங்க பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ எப்படி இருந்தாலும் குட் ஃபுட் இஸ் ரிலேட்டட் டு பெட்டர் மென்டல் வெல்பீயிங் ஸோ அதே மாதிரி பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஜென்ரலா நம்ம வந்து வென் வி டூ அ பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்மளுடைய உடம்புல அந்த என்டார்ஃபின்ஸ் மசில்ஸ்லேருந்து வந்து என்டார்ஃபின்ஸ்ன்னு ஒரு ஹார்மோன் கெட்ஸ் எ கெமிக்கல் இட் கெட்ஸ் ரிலீஸ்ட் ஸோ அது வந்து நம்மள கொஞ்சம் சந்தோஷமா உணர வைக்கும் ஏன்னா அது பிளெஷர் சென்டர்ஸ்ல ஆக்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி நம்ம அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணும் பொழுது உடம்புல இருக்கிற அந்த கார்டிசால் வந்து நிறைய உபயோகம் ஆயிடுது ஸோ அந்த லெவல் குறையும் பொழுதும் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ரிலாக்ஸ்டா ஃபீல் பண்ணுவோம் நீங்க எல்லாருமே வந்து இத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க வென் யூ கோ ஃபார் அ வாக் ஒரு ஒரு நல்ல வேர்க்க விறுவிறுக்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஜிம்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வரும் பொழுது நாம ரிலாக்ஸ்டா ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆனா அதை நாம நோட்டீஸ் பண்றது இல்ல நாம அதை நோட்டீஸ் பண்ணி இது எனக்கு ஒரு நல்ல அனுபவத்தை கொடுத்துருக்குங்கிறத ரெஜிஸ்டர் பண்ணினோம்னா நாம அதை சஸ்டெயின்டா டெய்லி ரெகுலரா பண்ணுவோம் ஸோ அப்ப வந்து இந்த எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமும் சஸ்டெயின்டா இருக்கும் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் நம்ம வந்து நிறைய கார்போஹைட்ரேட் இருக்கிற ஃபுட் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சாப்பிடும் பொழுது செரட்டோனின் வந்து நம்மளுடைய மூடுக்கு முக்கியமான ஒரு நியூரோ கெமிக்கல் ஸோ அந்த அளவு குறைஞ்சிடும் செரட்டோனின் கம்மி ஆச்சுன்னா யுவர் மூட் வில் ஆல்சோ பிகம் லிட்டில் லோ த நெக்ஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் ஹியூமர் ஐ திங்க் இந்த கோவிட் சீசன்ல வந்து நம்ம எல்லாருமே நிறைய வி ஹவ் கம் அக்ராஸ் இனஃப் ஹியூமர் நம்ம ஜென்ரலாவே நம்ம மக்களுக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் அதிகமான ஹியூமர் சென்ஸ் அதுவும் இப்போ இந்த மீன்ஸ்லயும் இந்த கார்டூன்ஸ்லயும் நம்ம பாக்குற அந்த ஹியூமர் வந்து இஸ் த பெஸ்ட் வே டு ரிலாக்ஸ் நம்ம வந்து சில இப்போ ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஐ திங்க் இந்த டென்த் எக்ஸாம் இல்லைன்னா உடனே வந்த ஒரு செட் ஆஃப் மீன்ஸ் வந்து இட் வாஸ் ஸோ ஃபன்னி அதை பார்த்து சிரிக்காம இருந்தவங்களே இருக்க முடியாது அப்படி நம்ம சிரிக்கும் பொழுது நாம வி டெஃபினெட்லி ஃபீல் பெட்டர் அதை எகெயின் நாம நோட்டீஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் அண்ட் அப்ப வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஹியூமரை பெட்டரா யூஸ் பண்ணுவோம் டு ஹாவ் அ பெட்டர் மூட் நம்ம மசாஜையும் பிசியோதெரபியையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது மசாஜ் வந்து இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் திங் அண்ட் இட் இஸ் இட் இஸ் அ ரொம்ப வந்து ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கும் ஒவ்வொரு மசிலும் ஏரியா ஏரியாவா ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஹோல் பாடியும் ரிலாக்ஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் பாடி ரிலாக்ஸ் ஆகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா யோர் மைண்ட் ஆல்சோ கெட்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஸோ மசாஜ் எல்லாராலையும் இதை பண்ண முடியாது பட் இஃப் யூ கேன் இட் இஸ் அ குட் வே டு ரிலாக்ஸ் நம்ம தனி மனித உறவுகள் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கான்ஸ்டன்டா கேரியிங் கிரட்ஜஸ் ஒருத்தர் பத்தி ஒருத்தர் நம்ம மன மனத்தாங்கல்களை உள்ளே வச்சுக்காம கம்யூனிகேட் பண்றது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மனசு விட்டு பேசும் பொழுதும் எனக்கு ஒரு விஷயம் உங்க கிட்ட பிடிக்கல அப்படின்னா அதை பிடிக்கலங்கிறத வெளிப்படுத்துற ஒரு சுதந்திரமும் இருக்கணும் அதை புரிஞ்சுக்கிற ஒரு மெச்சூரிட்டியும் இருக்கணும் ஸோ அப்பதான் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் கேன் பி ஹெல்தி நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இல்லைன்னா மத்த எல்லாம் நல்லா இருந்ததுனாலும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வில் நெவர் கோ ஸோ வீட்டுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது நாம நம்மளுடைய கம்யூனிகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணினோம்னா நிச்சயமா ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வில் பிகம் பெட்டர் அண்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு சொல் வழக்கத்துல இருக்கிற ஒரு சொல் பேசினா தீராத பிரச்சனை எதுவுமே இல்லை ஸோ அது வந்து நம்ம வீட்டுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் மனசு விட்டு பேசுறதுக்கு தெரியணும் அதே மாதிரி ஆஹ் எதிராளிய மதிச்சு பேச தெரியணும் நம்ம நம்மளுடைய கணவன் தானே நம்ம மனைவி தானேன்னு நமக்கு வாயில மனசுல தோன்றதெல்லாம் பேசிடக்கூடாது ஒரு 
நிதானத்தோடைய சில நிதானத்தோட சில விஷயங்களை பேசும் பொழுது நிச்சயமா ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வில் இம்ப்ரூவ் வாய்ப்பிருக்கு விடாம நம்மளுடைய பிரெயினுக்கு ரெஸ்டே கொடுக்காம கண்டினியூஸா ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துட்டு இருந்தோம்னா ஆஹ் அந்த ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கிற சூழல் நம்மளுடைய பிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸ இன்னும் அதிகமாகும் யோகா பத்தி எல்லாருக்குமே தெரியும் யோகா இஸ் சச் அன் இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம நம்ம நாட்டினுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பு அதுதான் ஆஹ் ஹெல்த் சோ இதுல வந்து அந்த ஒரு உடம்பும் மூச்சும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் பொழுது அது வந்து நிறைய ரிலாக்சிங் எஃபெக்ட கொடுக்கறதுங்கிறத வந்து நிறைய ஆராய்ச்சிகள் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க இப்ப ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மனநல மருத்துவர்களுமே வந்து யோகாவை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு தெரப்பியூட்டிக்கா சஜஸ்ட் பண்றாங்க இது வந்து மருந்துக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா நிச்சயமா யோகா இருக்க முடியாது இது வந்து மன நோய்க்கான தீர்வு கிடையாது ஆனா நம்மளுடைய மென்டல் ஹெல்த் ப்ரமோட் பண்றதுக்கு திஸ் வில் ஹெல்ப் இது வந்து ப்ரிவென்டிவா நிறைய உபயோகப்படும் தெரப்பியூட்டிக்கா சில விஷயங்கள் ரொம்ப மைல்டா இருக்கிற ஆங்ஸைட்டி டிப்ரெஷனுக்கு இது தெரப்பியூட்டிக்கா இருக்கு அரோமா தெரப்பி விருப்பம் இருக்கிறவங்க டெபினட்டா ட்ரை பண்ணலாம் பிகாஸ் அது வந்து நிச்சயமா ஒரு ரிலாக்சேஷனை கொடுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன்ல இதுக்கு நம்ம பெருசா எசென்சியல் ஆயில்ஸ் தேடி போக முடியலனாலும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் சென்டட் வி ஹாவ் சென்டட் கேண்டல்ஸ் இருக்கு அப்கோர்ஸ் இப்ப வந்து கேண்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க நம்மளுடைய பச்சைக்கல் பூரம் தசாங்கம் ஊதுபத்தி இதெல்லாமே வந்து கேன் ஹெல்ப் இன் கிரியேட்டிங் அ பிளசன்ட் ஸ்மெல் விச் வில் கொஞ்சம் நம்மளுடைய மூளைய சுறுசுறுப்பாகும் it can keep you calmer hobbies idu vande it's very important that we have a hobby ena perumbalana samayangalla enna agudhu or inniki nariya per kitta vande hobbies enna pannuvinga poludhu poka enna pannuvinga na tv paakradhum cinema paakradhu mathram na hobbies a varudhu unfortunately adu rendu vande they are only past times adha vande namba hobby nu solla mudiyadhu hobby na நாம ஏதாவது மெனக்கெட்டு ஏதாவது செய்யறது தான் ஹாபியா இருக்க முடியும் அது கார்டனிங்கா இருக்கலாம் பெயிண்டிங்கா இருக்கலாம் குக்கிங்கா இருக்கலாம் இட் கேன் பி எனி திங் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிறதா இருக்கலாம் நாம மெனக்கெட்டு உடலும் மனசும் பொருந்தி ஒரு விஷயத்துல ஈடுபடுறது தான் ஒரு ஹாபியா இருக்க முடியும் ஹாபிஸ் ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா பெரும்பால் மக்கள் ஒரு ஆபீஸ்க்கு ரெகுலரா போயிட்டு இருக்கிறவங்க அந்த ஆபீஸ் மேல முடிஞ்சு ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு செய்யறதுக்கு எதுவுமே இருக்காது ஆஹ் அது வந்து ஒரு ஒரு இன்செக்யூரிட்டிய நிச்சயமா ஏற்படுத்தும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் விஷயத்துல கவனம் செலுத்துறதுக்கு அவங்க தங்களை தயார்படுத்திக்கவே இல்ல வாழ்க்கை ஃபுல்லானா அது அந்த வயது ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல ஒரு ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் வரும் அவங்களுக்கு ஒரு மன அழுத்தம் மன சோர்வு இதெல்லாம் அதிகமாகும் பெண்களுக்கு இது கொஞ்சம் லேட்டா வரும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பெரும்பாலான சமயம் அவங்க எங்கேஜ்டா தான் இருக்காங்க அவங்க வேலைகள்ல இருந்து அவங்களுக்கு பெரிய ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாது ஆனா தன்னுடைய அந்த ரொட்டீன் ஒர்க்க தாண்டி தனக்கான பர்சனல் ஸ்பேஸ் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல ஒரு ஒரு மணி நேரம் எல்லாருமே ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி தனக்குன்னு ஒதுக்கிறதுக்கு தெரியணும் அந்த ஒரு மணி நேரம் என் அது அவங்க அது என்னவா வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஏதாவது வேலை பண்ணலாம் படிக்கலாம் டான்ஸ் ஆடலாம் பாட்டு பாடலாம் இல்ல எதுவுமே செய்யாம வேணாலும் உட்கார்ந்து இருக்கலாம் பட் அந்த நேரம் அவங்களுக்கானதா இருக்கணும் சோ அந்த டைம மத்தவங்க மதிக்கிறதுக்கு நாம தான் அவங்கள பழக்கணும் அந்த ஒன் ஹவர் எப்ப அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அப்ப தனக்கான விஷயங்களை அவங்க செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க இந்த ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவா ஒண்ணு பண்றதுக்கு இல்லாத போதுதான் நிறைய பேருக்கு ரிட்டையர்மெண்ட்ல ப்ராப்ளம் வரும் குறிப்பா ஆஹ் ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எஸ்பெஷலி டாக்டர்ஸ் ப்ராக்டிஸ்ல இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களுடைய ஐடென்டிட்டியே அவங்க அந்த டாக்டருங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்துலதான் இருக்கும் 
அந்த நிறுத்திட்டாங்கன்னா சடனா அவங்களுக்கு அவங்கள பத்தின ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம் ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடும் அவங்களால வந்து வேற எதுவும் செய்ய தெரியாத போது தே ஃபீல் லாஸ்ட் சோ அப்படி இல்லாம நிச்சயமா ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவா ஏதாவது சில விஷயங்கள்ல நம்மளை ஈடுபடுத்திட்டு ப்ரொடக்டிவா இருக்கிறதுக்கு எப்பவுமே முயற்சி பண்ணணும் அது நம்மளுடைய மனநலத்தை நிச்சயமா ஹெல்ப் பண்ணும் ஐ திங்க் நிறைய பேசியாச்சு சோ குவிக்கா சமரைஸ் பண்ணிடலாம் ஹெல்த் ஹாஸ் த்ரீ மேஜர் காம்போனன்ஸ் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் தான் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் என்னங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு ஹெல்ப் தேவைன்னா கட்டாயமா நம்ம அந்த ஹெல்ப்பை தேடி தயங்காம வெக்கப்படாம கேட்டு வாங்கணும் நமக்கு மனசுக்கு நெருக்கமான ஒருத்தர் கிட்ட இல்ல ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் கிட்ட பேசுறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் சம் ஹாபிஸ் எக்ஸசைஸ் அண்ட் ஆல் தட் ரைட் சைடு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து வாட் யூ ஷுட் அவாய்ட் அதிகமா டிவி பாக்குறது நாள் கணக்குல மணிக்கணக்குல டி இன்டர்நெட் யூஸ் பண்றது குடும்பத்தார ஒதுக்கிட்டு போனோடையே உட்கார்ந்து இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து இஸ் எ வெரி அன்ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் சோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலனா ஆல்கஹால் ஸ்மோக்கிங் அவாய்ட் பண்ணணும் நல்லபடியா தூங்கணும் ஏதாவது ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும் இதெல்லாம் இல்லைனா அப்ப வி வில் எண்ட் அப் வித் லாட் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் அண்ட் மெடிசன்ஸ் So, if we are healthy, நம்ம வந்து நிறைய லைஃப் என்ஜாய் பண்ண முடியும் கிரியேட்டிவா இருக்க முடியும் பிரச்சனைகள் வந்ததுன்னா நாம அதை இன்னும் கொஞ்சம் தைரியமா பெட்டரா அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் உடல் நலமும் பெட்டரா இருக்கும் பிசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தா கூட அது கொஞ்சம் டிலேடா வரும் So, thank you.